বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো আমরা কথা বলছিলাম খতিয়ান নিয়ে খতিয়ানের অপর নাম কি তোমাদের মনে আছে হ্যাঁ খতিয়ানের অপর নাম হচ্ছে শ্রেণীবদ্ধকরণ এই খতিয়ান করার জন্য প্রধানত দুইটি ছক রয়েছে একটি হচ্ছে টি ছক অপরটি হচ্ছে চলমান জের ছক চলমান জের ছক সম্পর্কে পরবর্তী ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব টি ছক সম্পর্কে কিভাবে টি ছক তৈরি করতে হয় টি ছকের মধ্যে কি কি এলিমেন্ট রয়েছে তো আমরা যদি খেয়াল করে দেখি এই টি ছকের মধ্যে টোটাল আটটি ঘর রয়েছে প্রথম চারটি ঘর হচ্ছে ডেবিটের ঘর এবং পরের চারটি ঘর হচ্ছে ক্রেডিটের ঘর কিন্তু এই ছকের নাম কেন টি ছক যদি খেয়াল করে দেখি এই একটি লাইন হচ্ছে ডেবিট এবং ক্রেডিটকে সমানভাবে ভাগ করেছে দেখতে কিছু কিছুটা এরকম এবং কিছুটা দেখতে মনে হলো এটা টি এর মতো একটি রূপ প্রকাশ করে এর জন্য এই ছকটিকে টি ছক নামে আখ্যায়িত করা হয় এই টি ছকের দুটি পক্ষ রয়েছে একটি হচ্ছে ডেবিট পক্ষ এবং অপরটি হচ্ছে ক্রেডিট পক্ষ ডেবিট পক্ষের মধ্যে এখানে প্রথমটি হচ্ছে তারিখ তারপরটি হচ্ছে বিবরণ এর পরবর্তীতে ইউজ করা হয় জাবেদা পৃষ্ঠা যদি আমরা মনে করার ট্রাই করি জাবেদার ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়েছিল কি পৃষ্ঠা খতিয়ান পৃষ্ঠা এবং খতিয়ানের ক্ষেত্রে ঠিক অপোজিট খতিয়ানের ক্ষেত্রে জাবেদা পৃষ্ঠা ব্যবহৃত হয়ে থাকে একে জাবেদা পৃষ্ঠা বলতে বোঝানো হয় কোন জাবেদা অনুযায়ী এই র্যাব এই খতিয়ানের মধ্যে লেনদেনটি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে এর পরবর্তীতে হচ্ছে টাকা তারপরে যদি চাই ক্রেডিট দিকের মধ্যে সেম এখানে উল্লেখ রয়েছে তারিখ তারপর বিবরণ বিবরণ কিসের বিবরণ ক্রেডিট ঘরের যে রয়েছে তার বিবরণ এরপরে হচ্ছে জাবেদা পৃষ্ঠা তারপরে টাকার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়ে থাকে যখন এই ক্ষতিয়ান হবে ক্ষতিয়ান করতে যাব ক্ষতিয়ানের ক্ষেত্রে আমরা এই টি ছক ব্যবহার করতে পারি এবং পরবর্তীতে যেটা আমরা শিখব চলমান যে ছক আমরা ব্যবহার করতে পারি টি ছকের মাধ্যমে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে ব্যালেন্স নির্ণয় করা হয়ে থাকে সাধারণত ধরে নেওয়া হয় এটি হচ্ছে এক মাস চাইলে এটি দুই মাস বা একাধিক মাস বা বছর হতে পারে বা সাধারণত এক মাস ধরে নেওয়া হয় তার মানে প্রথমে আমরা এখানের মধ্যে সারা বছরের বা সারা মাসের ডেবিট দিকের লেনদেনগুলো এখানে লিপিবদ্ধ করব এবং অপর দিকে যত ধরনের ক্রেডিট দিকে লেনদেন আছে সেগুলোকে আমরা লিপিবদ্ধ করব তারপর আমরা দেখব কোন দিকে টাকার অঙ্ক বেশি ধরে নেই এদিকে আমরা নগদান হিসাব করছি নগদান হিসাবের ডেবিট দিকের মোট যোগ যোগফল হয়তো দশ হাজার টাকা এবং ক্রেডিট দিকের মোট যোগফল হয়তো সাত হাজার টাকা যখন আমরা জেট বের করতে যাব তখন বড় টাকাটা হচ্ছে দুই দিকেই উল্লেখ করা হয় এদিকে ডেবিট ঘরের টাকাটা দশ হাজার টাকা বড় এই ক্ষেত্রে আমরা দশ হাজার টাকা লিখব তাহলে কত টাকা কম রয়েছে দেখতে পাচ্ছি এখানে সাত হাজার এবং এখানে রয়েছে দশ হাজার তিন হাজার টাকা কম রয়েছে এই তিন হাজার টাকাকেই ব্যালেন্স সিডি হিসেবে উল্লেখ করা হয় ব্যালেন্স সিডি নির্ণয় করা হয় কোন মাসের শেষ তারিখ যদি এটা হয়ে থাকে মার্চ মাস তাহলে মার্চের একত্রিশ তারিখে গিয়ে এই কাজটি করা হবে এবং ব্যালেন্স সিডির টাকা ঠিক পরবর্তী মাসে ব্যালেন্স বিডি হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাই যদি এটি মার্চ একত্রিশ হয় তাহলে এপ্রিলের এক তারিখে ব্যালেন্স বিডির পরিমাণ হবে তিন হাজার টাকা তার মানে এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের এপ্রিলের এক তারিখে হাতের মধ্যে তিন হাজার টাকা রয়েছে তাহলে বন্ধুরা আজকের জন্য এতটুকুই তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ধন্যবাদ